eh, encontraron sin vida a una mujer policía en la localidad de Ostende. Sí, esto es así, esto ocurrió el día miércoles. Eh, nosotros tomamos conocimiento alrededor de las 19 horas. El llamado surge 18 y 43 aproximadamente, donde el cual el comisario inspector Sucoti, el segundo jefe de la departamental de Pinamar, que era la, la ex pareja, eh, llega al domicilio y bueno, él fue el que se encuentra con con la situación esa de, bueno, la chica eh, ya sin vida, eh, sentada en el sillón, eh, aparentemente se, se disparó un proyectil en, en su cabeza y, bueno, y, y pierde la vida. Él automáticamente lo que hace es agarrar el teléfono y llamar a el jefe comunal de acá de Pinamar, a Martín Acosta, y ahí, se, bueno, se toma conocimiento de todas las fuerzas que acuden al lugar. ¿no? Bueno, tremendo, tremendo. Sí, eh, no, un panorama horrible. Una mujer muy joven. Sí, la chica Aldana, de eh, 24 años, eh, madre de dos chiquitos, uno de dos años, con la pareja de eh, comisario Pedro Socotti y otro con, con otro matrimonio, pero también 6, 7 años de edad, así que no, 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 no una situación horrible. Eh, ayer concurría al, al velatorio, había gente que todavía no estaba noticiada, gente que estaba viniendo de, de Capital Federal hacia Pinamar para... para bueno, para estar con la familia, eh, así que bueno, muchos no, no, no se entienden por qué esas cosas cuestan analizarlas. Eh, fui al, al lugar, concurrió y me quedé hasta la madrugada con policía científica, a, a, bueno, que levantaron los rastros, el trabajo que hace el periódico, uh -huh. y, y bueno, no, se secuestraron eh, el arma de, de la chica, eh, bueno, todo lo que había ahí como evidencia. Y, y bueno, esperar eh, que, que se recature, caratule eh, eso que aparentemente tiene todos lo, los indicios de, de ser un suicidio. ¿no? Claro, porque hasta ahora es averiguación de causales de muerte. Exactamente, exactamente. Eh. Entonces, Acá dependerá de, de la autopsia y demás. En la autopsia, los resultados de, de policía científica, porque mm. la misma noche a la madrugada se le hizo un dermatismo. En, en lo que son las lunes al comisario inspector, uh -huh. es, es algo habitual eh, de, de la fiscalía cuando ambas partes son policías para descartar cualquier hecho, suspicacias que, que puedan llegar a, a pasar. Claro. Así que bueno, eh, son resultados que no sé cuánto tiempo llevarán, pero cuando salgan se, se caracterizará esto y, y bueno, lamentablemente acá lo que hay que pensar es que la chica ya no está, que tiene una tenía unos hijos chiquitos, mm. en el cual, eh, sí. bueno, dos años, yo te digo, seis, siete años, sí, se sí. quedaron con, con los padres, ¿no? Eh, en el momento del hecho, ¿ella se encontraría sola? Ella estaba sola, en un departamento de la calle de Mex, eh, al 200, los tendes, eh, y bueno, está, se lo encontró sentado en un sillón, eh, ya te digo, bueno, un charco bastante considerable de, de lo que es la sangre, el arma a un costado y un teléfono de litio en, en su falda, con el descolgado el, uh -huh. el teléfono. Eh, Así se la encontró. Sí. Sí. No, porque el, por lo que leímos también, como para agregar algo más de información, eh, aquí en el mensajero de la, de la costa, el diario, eh, dice que había ingresado eh, en, lo, en lo que en su momento fue la policía local, ¿verdad? Claro, ella a sus inicios no tiene que continuar con la, la, la policía local. Claro. Cuando se fusiona, pasa automáticamente a, a, a la, la, la fila de, de, de policía de la provincia y actualmente estaba en, en lo que es la atrás de la comisaría primera, donde está la jefatura comunal. Ahí pasaba ah. servicio. Claro. Eh, de hecho, ayer, el día, bueno, el día de derecho el miércoles, eh, tenía que haber ido a trabajar y llamó a una compañera y bueno, le dijo que iba a llegar más tarde, mm. que tenía que hacer un trámite, bueno, no, no, no estoy al tanto de, de no, qué, pero no, nunca fue. Y bueno, eh, no, el, el, el día ese ocurrió ya el hecho en horas de la tarde que nos enteramos nosotros, que se enteró el ex marido, pero aparentemente pudo llegar a haber sido eh, al mediodía, mm. incluso hay una, una vecina, eh, justo pared por medio, de ahí del domicilio de Metz. Eh, es que en horas del mediodía escucha un, un impacto que no sabía qué era, pero un ruido muy fuerte, uh -huh. eh, sale a la calle, no había nadie, fue a la, a, la, a la puerta al lado, donde estaría esta chica, golpeó y no, no tenía nadie, y bueno, se metió en su casa, claro. en su tarea normal, 
como que nada había pasado. Sebastián... O sea que se... sí. No, 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 te, disculpa, te interrumpí. No, no, que bueno, que se estimaría que... El, el horario. El mediodía podría, podría haber sido... Que pasó esa ¿Era el arma de ella la que, la que, bueno, con la que se produce el disparo? Eh, sí, era el arma de ella, la, la reglamentaria de ella. Mm. Te iba a preguntar, ¿se hace un seguimiento sobre el, el personal, eh, psicológicamente hablando, digo, sobre el personal policial pero en forma periódica? Sí, 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 sí. Ellos van a un curso de reentrenamiento eh, mensual eh, en el cual cada uno tiene asignado sus fechas y bueno, ahí, eh, más allá de lo que son prácticas de tiro, de encerrado o diferentes disciplinas, también tiene tienen sus tratamientos. De hecho, hay una me pasó hace dos o tres meses vino una, una chica que no voy a decir quién, de nombre y apellido ni nadie, pero en ese recurso de reentrenamiento le habían sacado el arma reglamentaria porque bueno no, no estaba apta en ese momento claro. eh, eh, con, con los test que le hacen los, los psicólogos que ojo que esto no, no, no quiere decir que eh, esté loco ni, ni se la sacan de por vida no hay momentos eh, que vas pasando durante la semana o los días y justo cuando tenés que dar ese tipo de situaciones no estás en condiciones porque claro. te con tu mujer, puede pasar por una persona, inestabilidad por anímica un de... claro. Exacto. exactamente y que puede ser también pasajero que al mes siguiente cuando la quiten esté apta y, y vuelve en condiciones así que sí, sí existe pero bueno eso es, esto, la verdad de llegar a, a un extremo así eh, no sé, no, no, no te podría hablar habría que hablarlo más con un psicólogo o un médico para ver cómo qué es lo que pasa cuando llegas a hay una situación tan tan extrema, ¿no? Mm. Eh, bueno, dejamos esto por, por, por un instante, Sebastián. Queríamos consultarte. Bueno, sí. tenemos las elecciones el domingo, por supuesto, y eh, bueno, hay que diagramar seguramente un operativo de seguridad. ¿Esto los involucra a ustedes o queda todo en manos de, de otra instancia? Mira, no, en realidad viene todo allá de, del ministerio hacia la departamental y la departamental es la que la de Pinamar. Eh, lo que nosotros obviamente tomamos participaciones en qué es lo que van a hacer y, y qué es lo que falta hacer para poder corregir algo que venga de arriba y tomar participación nosotros. Sí se van a hacer obviamente más operativos y más personal, que va a estar recargado todo el domingo o, o, o desglosado el horario de 24 horas que hacen para que haya más personal y que puedan llegar a cubrir las escuelas. Las cuadrículas se van a checar un poco cerca de los establecimientos eh, sin descuidar obviamente la, la, las cuadrículas ya asignadas por el Ministerio, pero sí se va a estar un poco más cerca de lo que son los lugares para, para ir a, a, a votar, ¿no? Claro. No, y además hay que controlar seguramente otras cosas, el tema de, por ejemplo, el expendio de bebidas alcohólicas, que se cumpla que no, no haya es que... Eh, ningún evento público o incluso en lugares cerrados. Bueno, hay que hacer un control especial. Exactamente. Eso hoy a las 2 de la tarde en la región de la departamental pero ya ayer, bueno, justamente lo que te comportaba, que estaba, fui a, al velatorio de esta uh -huh. chica, estaba el jefe departamental, en el cual también me dijo, mira que ya esto empieza el, el sábado a las 20 horas, claro. vamos a ir a los bares, vamos a ir a lugares donde <coughs> haya público, vamos a ir a, a lugares, confiterías donde puede llegar a ver familia que está comiendo tranquilamente, sí, sí. pero se le va a decir que eh, a las 12 de la noche ya no puede quedar ningún lugar abierto, eh, y menos de, con, con, con venta de bebidas alcohólicas. ¿no? Claro, bueno, ahí está, eso con, con tranquilidad. Que, sí, 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 eso sí, se va. En realidad se van chequeando desde las 20 horas del día sábado. Claro. Pero sí. tampoco se les va a exigir, vamos, salgan todos, cerremos las puertas, y no, va a ir en forma eh, uh -huh. amable, gentil, por favor, chicos, a las 12 de la noche eh, hay que, que cerrar de todo, el bowling, el bar. Bueno, sí, sí. diferentes actividades donde se puede llegar a votar gente. Sebastián, eh, aclaranos un, un punto. Eh, ¿Los policías pueden votar? ¿Cómo, ¿Cómo es la cuestión en, en esta oportunidad? Sí, sí, eh, van, a, van a votar. De hecho, salió ayer, antes de ayer ya en los canales de, de Capital Federal, donde ya estaba la normativa de, de que podrían votar. No estoy al tanto, tengo una reunión hoy a las 6 de la tarde con, con el tema de fiscales y fiscales generales uh -huh. eh, para asesorarme un poco de todo esto, vengo con de otro tipo de situaciones, así que ahora me bueno. voy a meter de lleno a, a, a ver este tema para el fin de semana. ¿no? Bien, perfecto. Eh, Sebastián, gracias por estos minutos. No, por favor. Nos Entonces, vemos. Buen día. Adiós, buen día. Bueno, Sebastián Berardone, director de Seguridad, eh, este hecho que, bueno...
grave, ¿no? El, sí, aparente tremendo. se habla de un suicidio de una, pero bueno, hay que investigarlo, ¿no? De una mujer policía en Ostende, una joven eh, pinamarense, ella era, era pinamarense, de apellido Aldana, eh, bueno, con esta situación tan extrema, ¿no? Eh, estaba había mantenido pareja con, con otro policía, por eso se lo investiga, digamos, se lo investiga, se, se toman las medidas de, de rigor en estos casos. Ocurrió el día miércoles y eh, ese mismo día se hizo la autopsia, así que con, con esos resultados, más las investigaciones, lo que nos decía recién Berardone, eh, es el fiscal Juan, pa eh, Juan Pablo Calderón que lleva adelante la investigación. Después la eh, digamos el juez va a tener que determinar qué, qué es lo que sucede aquí, cómo continúa todo. Bueno, vamos a una pausa y enseguida continuamos. Tonight. 